நிரந்தரமான ஒரு அனுபவம் நிரந்தரமான ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கிறோம் ஒரு மாயை தான் நம்மள அப்படி எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கு புறத்த பொறுத்த அளவுல செயல்களை பொறுத்த அளவுல நல்லது கெட்டதுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஆனா அக அனுபவங்களை பொறுத்த அளவுல நல்லது கெட்டது நீட்டு பிரிச்சு போராட ஆரம்பிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு முடிவே கிடையாது உங்களோட உங்களோட புக்ஸ் உங்களோட ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரிலாக்சேஷன் கிடைச்சது மனசு ரொம்ப லேஸ் ஆயிடுச்சு வெளிய உலக வாழ்க்கை எல்லாம் வந்து சிறப்பா அமைஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நிறைய புத்தகங்கள் உங்களை படிக்க படிக்கும் போது யார் யாரெல்லாம் வந்து அது நம்ம எட்டக்கூடிய ஒண்ணுதான் சொல்லி நம்ம என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிடுறோமோ அன்னைக்கு அது நம்முடைய ப்ராடக்டா மாறிடுது எட்டாதது ஒண்ணு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிற வரைக்கும் அது எட்டாவது முறையே இருந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா ஒரு காலத்துல நாங்களும் எங்க எல்லாமும் முயற்சி பண்ணணும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்ல நாற்பது வருஷம் முயற்சி நாற்பது வருஷம் முயற்சியினுடைய முடிவுல ஏதோ இயற்கை கொடுத்த கொடைங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டலாம் ஒரு குறுக்குப்பிட்டு நாள்ல அது அது இந்த நாள்ங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அது வந்து இங்கிலீஷ் கேலண்டர் டேட்ல வந்து மார்ச் பதிமூணு பட் இருந்தாலும் அந்த நட்சத்திர கணக்குப்படி வந்து மாசி மகம் மாசி மகத்துல ஈவினிங் இதே மாதிரி ஒரு ஈவினிங் டைம் தான் ஏற்பட்டது சரி அது இன்னைக்கு ஐயாவும் சொன்னாங்க சரி அந்த தினத்துல ஒரு நம்ம எல்லாருமே சந்திச்சு உரையாடுவோமே ஒரு கலந்துரையாடல் பண்ணிவிடுவோமேங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வெளியிட்டாங்க சரி ரொம்ப சந்தோ சந்தோஷம் வேற இதுல வந்து நம்ம ஸ்பெஷலா சொல்றதுக்கு நீட்டு ஒன்றும் விசேஷமான செய்தி நீட்டு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம தெரிஞ்சதுதான் நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்ல போறோம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள்ல வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நாலா பிரிப்பாங்க இதெல்லாம் மனதினுடைய ஒரு அம்சங்கள் மனதினுடைய செயல்பாடு அந்த மனது வந்து நம்ம மனது நீட்டு ஒண்ணு இருக்குதுங்கிறதே எதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னா நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்களை வச்சுதான் நமக்கு மனசுனிட்டு ஒண்ணு இருக்குங்கிறதே தெரியும் அந்த அனுபவங்களுக்கு பேர் தான் அகங்காரங்கிறது அகங்காரங்கிறது நம்முடைய சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அகங்காரங்கிறது வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் மீன் பண்ணது நம்ம மனசளவுல ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்குது அந்த அனுபவங்கள்ங்கிறது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் போயிட்டே இருக்கு அந்த அனுபவங்கள்ங்கிறதா ஐ கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது அனுபவம் தான் அனுபவங்கிறது ஐ கான்சியஸ்னஸ் தான் ஐ கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது அனுபவம் தான் ரெண்டுக்கும் வேற வேற கிடையாது வித்தியாசம் கிடையாது அந்த அனுபவங்கள்ங்கிறது மொமெண்ட் பை மொமெண்ட் புதுசு தான் அதுல வந்து நிரந்தரமான ஒரு அனுபவம் நிரந்தரமான ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கிறோம் ஒரு மாயை தான் நம்மள அப்படி எழுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கு ஒரு எண்ட்லெஸ் கேமா அப்படியே போயிட்டே இருக்கிறோம் நல்ல அனுபவத்துல செட்டில் ஆயிடணும் நான் நல்லா இருக்கணும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு கேம் அந்த கேம் வந்து ரொம்ப காலமா விளையாடிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கணும் இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு நம்ம கேமை நடத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படி ஒரு நல்ல நிலை நீட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது இருக்கிற நிலை என்ன நிலை ஏற்பட்டாலும் எல்லாமே நல்ல நல்லதான் நீட்டு சொல்லி நம்ம என்னைக்கு முடிச்சுக்கிட்டோமோ அன்னைக்கு அந்த மனசு வந்து சுதந்திரமா சிப்பிட ஆரம்பிச்சிருவ இல்லைன்னு சொன்னா இது வேணும் இது வேண்டாங்கிற இதுலயே போயிருது நீங்க புறத்த பொறுத்த அளவுல செயல்களை பொறுத்த அளவுல நல்லது கெட்டதுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் ஆனா அக அனுபவங்களை பொறுத்த அளவுல நல்லது கெட்டது நீட்டு பிரிச்சு போராட ஆரம்பிச்சோம்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கு முடிவே கிடையாது 
புறத்துக்கு முடிவு கட்டிக்கிடலாம் அகத்துக்கு முடிவு கட்ட முடியாது ஆனா என்னைக்கு நாம வந்து எல்லாமே ஓகே தான் எதுவுமே சிறப்பு இல்லை எதுவுமே தாழ்வு இல்லை எதுவுமே உயர்வு இல்லை எதுவுமே தாழ்வு இல்லைன்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே இறை அம்சம்னுட்டு எடுத்துட்டாலும் சரி இல்லைன்னா எல்லாமே மாயையினுடைய அம்சம்னு எடுத்துட்டாலும் சரி மொத்தத்துல அகத்தை பொறுத்தளவுல அக அனுபவங்களை பொறுத்தளவுல நமக்கு எந்த வேலையுமே இல்லைன்னுட்டு நம்ம முடிச்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம அகங்கிறது வந்து லிபரேட்டட் மைண்டா மாறிடுது அது வரைக்கும் வந்து ஸ்ட்ரகிளிங் மைண்டா போராட்ட மனதா இருந்தது வந்து ஒரு பிரவாக மனதா மாறிடுது அந்த பிரவாக மனதா மாறுறத நம்ம எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணிட்டோம் அதனால நம்ம புதுசா என்னதான் ஃபீல் பண்ணணும்ட்டு ஒண்ணும் இல்லை அந்த பிரவாகத்தோட பிரவாகமா நம்ம லைஃப் இருந்தா போதும் நம்ம அகத்த புறத்துல நம்ம என்னைக்குமே குழந்தைதான் அது பிரவாகமா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அகத்த புறத்துல ஒரு இன்னோசன்ட் சைல்டு தான் நம்ம நம்ம அறிவு அறிவு திறமை எல்லாம் வந்து நம்ம புறத்து காட்டிக்கிடலாம் நம்ம செய்யற வேலைகளில் காட்டிக்கிடலாம் அகத்துக்குள்ள நம்ம அறிவுக்கு வேலையே கிடையாது அங்க வந்து நம்ம இன்னோசன்ஸ் தான் வேலையை ஒழிய அகத்துக்கு அறிவுக்கும் வேலையே கிடையாது அறிவு இல்லாதவங்க நடந்தாலும் அறிவு இல்லாம இருந்தாலும் சரி அறிவோட இருந்தாலும் சரி அகத்தை பொறுத்தளவுல எல்லாமே ஒண்ணுதான் இங்க எதுவுமே நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது தப்பும் கிடையாது ரைட்டும் கிடையாது எல்லாமே இறை அம்சம்ட்டு எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் மாயின்ட்டு எடுத்துக்கிடலாம் எப்படினாலும் எடுத்துக்கலாம் இது அகமா அல்லது செயல்படக்கூடிய புறமான்னுட்டு மட்டும் பிரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்களை விட்டுறக்கூடாது செய்ய வேண்டிய செயல்களை என்ன செய்யணுமோ அதை நம்ம என்ன ரோல்ல எடுக்கிறோமோ அந்த ரோல்ல இருந்து செயல்படணும் அதனால அகத்தை பொறுத்தளவு அகங்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்முடைய ஐ கான்சியஸ்னஸ் எடுத்துட்டாலும் சரி அல்லது அனுபவம் எடுத்துட்டாலும் சரி இன்பது நம்ம அனுபவங்கள் எடுத்தாலும் சரி நான்கிற உணர்வுன்னு எடுத்துட்டாலும் சரி எல்லாம் இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் நம்முடைய அகங்கிற ஆஸ்பெக்ட் அகங்கிறது அகத்தை வந்து இறைவன் விட்ட வேண்டியதுதான் இறைவன் தான் இறைவனுடைய வழிபாடு தான் ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் எடுத்துக்கிட்டு அங்க வந்து நம்ம அதுல எதையுமே சீரமைச்சு ஒரு நல்ல நிலையில வச்சுக்கணும்னு சொல்லி எந்த போராட்டமும் வேண்டியது இல்லை அது நிறைய நம்ம நம்ம இல்ல நம்ம தொடர்புல இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே தெளிவாத்தான் இருக்கிறீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த புரிதலோட நீங்க உங்களுக்கும் ஒளியாகி நீங்க உலகத்துக்குமே ஒளியாக எல்லாருமே வழங்கணும் விளங்கணும்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும்னு தோணுச்சுன்னு சொன்னா நீங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஐயா எனக்கு கேள்வி என்னன்னா ஐயா நான் வந்து உங்களோட புக் நான் உங்களை உங்களோட புக் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய குழப்பத்துல இருந்தேன் ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நிறைய குழப்பத்துல இருந்தேன் உங்களோட உங்களோட புக்ஸ் உங்களோட ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரிலாக்சேஷன் கிடைச்சது மனசு ரொம்ப லேஸ் ஆயிடுச்சு வெளிய உலக வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து சிறப்பா அமைஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நிறைய புத்தகங்கள் உங்களை படிக்க படிக்கும் போது திருப்பியும் வந்து அந்த பழைய ஒரு அந்த மன அழுத்தம் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அந்த திருப்பி எல்லாம் திருப்பியும் பழையபடி வந்துட்ட மாதிரியே ஒரு திருப்பி ஒரு ரிலாக்சேஷன் கிடைச்ச ஒரு மனசுக்கு திருப்பி ஒரு பழையபடியே ஒரு வந்துட்ட மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது ஃபேஸ் பண்ணும்போது அப்படி இருக்கு சோ எனக்கு வந்து நிரந்தரமா வந்து ஒரு அந்த புரிதல் வந்து இருக்கணும் நம்ம வந்து சொல்ல போனா ஞானம் அடைஞ்சிடணும் உடனே உடனே ஒரு ஞானம் அடைஞ்சு உங்களை மாதிரி ஒரு ஒரு அமைதியின் சொரூபமா தெளிவா இருக்கணுங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் ஐயா அது என்னதான் நான் அது வந்து கேட்கறது வந்து ஒரு இம்மெச்சூடா ஒரு குழந்தைத்தனமா தான் இருக்கு இருந்தாலும் எனக்கு என்ன ஏன் நீங்க சொல்ல நினைக்கிறீங்க என்ன மாதிரி ஒரு தேர்தல் ஞானம் முகாம் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அட்டன் பண்ணிருக்கீங்களா அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் உங்களை பார்த்து பேசிருக்கேன் உங்க கூட பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்க ஞான வாழ்வி நடைமுறை யதார்த்தங்கள் புக் புக் வாங்கிருக்கீங்களா ஆஹ் வாங்கிருக்கேன் உங்களோட சைன் பண்ணி உங்க கிட்ட வந்து உங்க ஆசீர்வாதம் புக்கு படிச்சிட்டீங்களா புனுசும் படிச்சுட்டேன் ஐயா அப்படி அப்பதான் உங்க உங்க பிரச்சனை அதுல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்குமே இருக்கு ஐயா இருந்தாலும் இந்த நடைமுறையில வாழ்க்கையில வர சில சில பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து வரும்போது அந்த மன அழுத்தம் அதெல்லாம் திருப்பியும் அப்படிதான் இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் அதாவது நீங்க ஏற்கனவே வந்து உங்க மனச வந்து அதாவது நீங்க முதல்ல வந்து நீங்க தெளிவடைஞ்சதே எப்படி தெளிவடைஞ்சீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களுடைய மன அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சதுனாலதான் உங்களுக்கு தெளிவடைறீங்க பிறகு இப்ப வந்து நீங்க அது ஒரு நாள் அதனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரிலாக்சேஷன் கிடைச்சது இப்ப அந்த ரிலாக்சேஷன் வேணும் நீ நினைச்சு நினைக்கிறதுங்கிறது பழையபடியும் மன அனுபவம் வேணுங்கிற 
பழைய ஸ்டேட்டுக்கு போயிருந்தீங்க அதனால என்னன்னா உங்களுடைய நல்ல நிலை தான் நல்ல நிலை தானே உங்களுக்கு பிரச்சனை மனசுங்கும்போது <laughs> இல்ல <laughs> 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 அது நீங்க நாங்களும் நீங்க மனசை எப்படி வேணாலும் இருந்து உடனே விட்டுருங்கன்னு சொல்றோம் நீங்க விட்டுட்டீங்க இப்ப மனசு நல்லா ஆகி போச்சு நல்லா உடனே அதை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணணும் நினைச்சு பழைய மனசை பிடிச்சுக்கிட்டுறீங்க அவ்வளோதான் அதனால நீங்க அந்த மனசு நல் சொல்லப்போனா சொன்னா துன்பமான மனதோட இன்பமான மனசு தான் தொந்தரவான மனசு ஒரு பிரச்சனையான மனசே அதுதான் நான் அதாவது நான் ஒரு மோசமான அம்சம் தான் வந்து நல்ல கலர்ஃபுல்லா உங்களை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கு அதனால மனச வந்து அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிடுங்க அது இன்பங்கிற ஒரு போர்வையில உங்களை ஏமாத்திட்டே இருக்கு அதனால மனசு எப்படி இருந்தாலும் கரெக்டுங்கிறதுக்கு வந்துருங்க துன்பத்தை மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கிடுங்க மனம் வந்து இன்பமா உங்களை காட்டும்போது இன்பமான முகத்தை காட்டும் பொழுது அது உங்களை ஏமாத்துதுங்கிறத நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுங்க மனசோட அட்டாச்சு ஆயிடாதுங்க மனசுக்கு ஃபிரிசுரதான் கொடுத்துருங்க நீ எப்படி ஒன்னாலும் இருந்துட்டு போனி விட்டுருங்க உங்களுக்கு இப்ப தொந்தரவு பண்ணுச்சுன்னு சொன்னா உண்மையிலே எங்களுக்கு உதவி தான் பண்ணுன்னு எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துக்கிட்டுருங்க சரிங்க ஐயா ஐயா அப்புறம் வந்து ஐயா இப்ப வந்து மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இப்படிங்கிற கலவையில சேர்ந்ததான் நம்ம மனசு அப்படின்னு அழக தெளிவா சொல்லிருக்கீங்க இப்போ இப்ப வந்து ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு சொல்லும் போது இப்போ என்னோட அந்த இப்போ நீங்க பேசும்போது ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னீங்க நானுங்கிற ஐடென்டிபிகேஷனே வந்து நம்மளோட வந்து அனுபவம் தான் உங்க அனுபவம் தான் உங்க ஐடென்டிபிகேஷன் கான்சியஸாவே இருக்கு அனுபவங்கள் போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிதுங்க ஐயா இந்த அனுபவங்கள் போய்கிட்டே இருக்குங்கிறது தான் இந்த அனுபவங்கள் தான் ஐ கான்சியஸ் இந்த அனுபவம் தான் நானுங்கிற உணர்வு என்னும் போது இந்த ஜீவாத்மான்றதே இந்த அனுபவம் தானா ஐயா இல்ல ஜீவாத்மான்றது உயிர் இந்த உயிர் கூட இந்த மனங்கள்லாம் சேர்ந்து மூளை அந்த அறிவு சித்தம் புத்தி அகங்காரம் சேர்ந்துதான் இந்த ஜீவாத்மா கூட சுழண்டுட்டு இருக்கா இல்ல இந்த ஜீவாத்மாங்கிறதே நம்ம அனுபவம் தானா இல்ல நம்ம ஐ கான்சியஸ் அதனால இல்ல பேசிக்கலா நமக்கு ஒரு கான்சியஸ்னஸ் ஒண்ணு இருக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிற தெரியாம இருக்கு அந்த இருக்கிற தெரியாம இருக்கிற கான்சியஸ்னஸ் தான் மனதா எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது ஒரு வெளிப்படுதுறதே வந்து மனமா வெளிப்படுது வெளிப்பாடு தான் வந்து நமக்கு தெரிந்த வழிய வெளிப்பாட்டுக்கு காரணமான அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டு வந்து நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது சைலண்டா இருக்கு அதனால வந்து இப்ப இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மான்னு எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டும் சேர்ந்தது அது வெறும் மனசு மட்டும் இல்ல அது மனசுக்கு ஆதாரமான ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு அது அதனால அது நம்ம அப்படி இருக்குதுன்னா சரி நீ கேட்டுட்டு போயிடலாம் அவ்வளவுதான் அதை நம்ம வேற ஒன்னு ஆராய்ச்சி பண்றதுக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி ஃபீல்ட்ல எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது ப்ராப்ளம் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா அது மனசா வெளிப்படும் பொழுதுதான் ப்ராப்ளம் நம்ம மனசா வெளிப்பட்ட நிலையில அதை எப்படி நம்ம டீல் பண்றதுங்கிறது தான் நம்முடைய எல்லை நம்ம அதை கடந்து நம்ம போகணும்னே அவசியம் இல்லை மனசோட நிப்பாட்டிக்கிட்டாலே போகும் போதும் ஐயா அந்த மனதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறது நிலை வந்து நம்ம புரிஞ்சு அனுபவமா வெளிப்படாது அனுபவமா வெளிப்படுறதுல மட்டும்தான் நமக்கு வேலை இருக்கு ஆமா அனுபவமா வெளிப்படுறது கூட எல்லா அனுபவமும் தோன்றி மறையக்கூடியதான் அதுவும் மனசு மூலமா தான் வெளிப்படுது அதனால எல்லா வெளிப்பாடுமே அதுக்கு அந்த ஆன்மா தான் காரணம்னு வச்சுக்கலாம் அதனால நமக்கு அதுக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே ஆன்மா தானிட்டு நம்ம சொல்றது மூலமா நமக்கு ஒரு சமன்பாடு கிடைக்குது அவ்வளவுதான் அந்த இதுக்காக அந்த டெக்னாலஜ அந்த காலத்துல உள்ளவங்க பயன்படுத்திருக்கிறாங்க எல்லாம் இறைவன் செயல் எல்லாம் ஆத்மாண்டு வெளிப்பாடுன்னு சொல்லும் பொழுது இப்ப நீங்க எதுவுமே கொஸ்டின் பண்ண மாட்டீங்க எல்லாமே கரெக்ட் தானிட்டு போய் போய் ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டே போயிட்டே இருப்பீங்க அதனால எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்டுக்காக டெவலப் பண்ணது அதனுடைய உள்ளார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வேற அதை போய் நம்ம அதுக்கான ஆன்மாவை ஃபீல் பண்ண வேண்டிட்டு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அப்ப எப்படி பிரச்சனை இல்லாத தவறான தவறான அனுபவம் தவறான முடிவு ஐயா இப்ப வந்து அந்த அறிவுன்றது நம்ம உடல் சம்பந்தப்பட்டது இந்த உடல் இருக்கிற அந்த மூளையில நியூரான்ஸ் மூலியமா தான் அறிவு இருக்கு உடல் இல்லைன்னா அந்த அறிவு இல்லை ஆனா இந்த உணர் மனம் என்ற அந்த கான்சியஸ் வந்து அறிவு இல்லைன்னா கூட நம்ம இந்த உணர் மனம் அதாவது இந்த கான்சியஸ் இந்த அனுபவங்கள்லாம் வந்து தனியா ஒரு ஒரு ஜீவாத்மாவா இருக்குமாங்க ஐயா அப்படி அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பாடி இப்ப அந்த நியூரான்ஸ் அது இதெல்லாம் சேர்ந்து வெளிப்படுது இது வந்து என்னன்னு சொன்னா அந்த சூக்ம சரீரம் சொல்றது வந்து அது மனோ சரீரம் சொல்றாங்க 
சரிங்க அதுலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதெல்லாம் வந்து யோகி ப்ராசஸ்ல உங்களுக்கு அது அதெல்லாம் சில இது எல்லாமே கிடைக்கும் இப்ப சிலவங்க வந்து அவங்க பாடி விட்டே கூட வெளியே வந்துருவாங்க பழையபடி பாடிக்குள்ள என்டர் பண்ணிக்கிடுவாங்க அப்படி எல்லாம் சிலவங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி எல்லாம் இருக்கு நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே சிலவங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறாங்க அதனால அது ஒரு முக்கியமே கிடையாது இப்ப நமக்கு வந்து இப்ப நமக்கு ப்ராப்ளம் வந்து மனசுங்கிறது வந்து எப்படி செயல்படுது அது பாடி மூளையை பத்தி எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் இப்ப நமக்கு வந்து அனுபவத்துக்கு ஏற்படுத்துறதுக்கு இந்த நியூரான்ஸ் அது இது சப்போர்ட் பண்ணுது எல்லாம் சேர்ந்து மனதினுடைய இயற்கை தன்மையும் காரண காரணமா இருக்கு அதே நேரத்தில் இந்த நியூரான்ஸும் காரணமா இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையா வெளிப்படுது அந்த வெளிப்பட்டதோட நம்ம வந்து அது அதை ஈஸியா எடுத்துக்கிடுற அளவுக்கு நம்ம பழகிட்டா போகும் சரிங்க அப்ப அந்த வெளிப்பாடு தான் நம்ம நம்மளா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அந்த வெளிப்பாடுக்கு மட்டும் போக அது ஃப்ரீயா போக விட்டா போதும் அந்த வெளிப்பாடோட நம்ம வேலை முடிஞ்சு விடும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க ஐயா சரியா சரியா ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்க ஐயா இன்னைக்கு உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு நன்றி சரி சரி ஐயா இப்போ நம்ம நீங்க ஞானம் அடைந்த நாள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க அப்படி ஒரு சந்திக்கிறதுக்காண்டி இதை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு நீங்க விளக்கம் கொடுத்துட்டீங்க இருந்தாலும் நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாமே எல்லாம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருந்தாலும் நீங்க இருக்கிற நிலை ஒரு தனியான நிலை அது ஒரு ஞான நிலை அதை நம்ம அடையிலையோ அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்ட்ல எல்லாருமே இருக்கோம் அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருது அப்போ இந்த டேட்டை நீங்க குறிப்பிட்டு சொன்னீங்கன்னா அப்போ இது ஒரு டேட்டு அதுல ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பம் வந்துடாது ஐயா இல்ல இப்ப அதாவது நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில நானும் ரொம்ப நாளா ஜூம் மீட்டிங்கே வரல பாத்தீங்களா சரி அதனால இன்னைக்காவது வரட்டுவோமேங்கிற மாதிரி எனக்கே கூட இன்னைக்கு ஒன்றும் தெரியல ஒருத்தர் தான் ஒரு அஸ்ட்ராலஜர் தான் ஒருத்தர் இன்னைக்கு போன் பண்ணி பேசினாரு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கே இன்னைக்கு அந்த டேட்டுங்கிறது எனக்கே தெரியும் இல்லைன்னா எனக்கே தெரியாது சரி நான் அதுக்கு ஒன்று இம்பார்ட்டன்ஸ் பெருசா ஒன்று கொடுக்கல இருந்தாலும் சரி அவருத்தர இப்படி சொல்றாங்க இப்ப இதுல வந்து இது முக்கியம் இல்ல நமக்கு டேட் என்னைக்கு அடைஞ்சவங்க போனோங்கிறது முக்கியமே கிடையாது அடைஞ்சது அடைஞ்சாச்சு அவ்வளவுதான் அடைஞ்சது நமக்கு தெரியும் அது வந்து இப்ப நம்மளுடைய வெளிப்பாடுகளை வந்து நம்ம எதையுமே அனுபவங்கள்ல எதையுமே ஒரு நல்ல அனுபவத்தோட இருக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு எண்ணத்தை மட்டும் விட்டுதான் போதும் அவ்வளவுதான் வேற நம்ம நம்ம இயற்கையா இருக்கிறோம் அவ்வளவுதானே ஆமையா அதை நீங்க கான்பிடென்டா நீங்க சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அந்த கான்பிடென்ட் மூலமா நாங்க எல்லாருமே ஞானிகள் தான் நீங்க வந்து முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஆனா ஏத்துக்கிட்ட எங்களால சில நேரங்கள்ல இந்த இப்போ முன்னால பேசின நண்பர் கூட சார் கொஞ்ச நேரத்துல நான் அதை தவற விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அத மாதிரி ஒரு மனோ கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க ஏதோ துக்கமோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு அடைஞ்சிட்டோம்னா ஓ நமக்கு அந்த ஞான நிலை போயிட்டோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது அது அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டே கிடையாது அதுவும் ஒரு அனுபவம் தான் அது போயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு கொஞ்சம் லேட்டா கூட ஏன்னா புற வாழ்க்கையில நிறைய வேலைகள் பார்த்துட்டு இருக்கனால அதுல உள்ள அழுத்தத்தினால வரக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் தன்னால கொஞ்சம் நேரத்துல போயிரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் கொஞ்சம் லேட்டா ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படி வரும்போது இந்த குழப்பம் வந்துருது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் நீங்க நீங்க எங்களை சந்திக்கிறதுக்காக தான் இதை ஏற்பாடு பண்ணிருப்பீங்க எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் இது மூலமா மத்தவங்களுக்கும் தெரியட்டுமே அப்படிங்கிறது தான் கேட்டீங்க நன்றி வணக்கம் சரி அதாவது எப்பவுமே ஒரு சூழல் நமக்கு எந்த அனுபவம் வந்தாலும் அது 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 இயற்கை தானே நம்ம வரக்கூடாதுன்னுட்டு கிடையாது ஒரு இப்போ வந்து ஆரம்ப காலங்கள்ல வந்து நல்ல அனுபவங்களோட இருக்கணும்னுட்டு தான் ஆரம்ப காலத்துல நம்ம முயற்சி பயிற்சிகள் எல்லாமே பண்ணணும் இப்போ அனுபவங்களுக்கே முக்கியம் கிடையாது அனுபவம் எந்த அனுபவம் இருந்தாலும் சூழ்நில இருந்தாலும் இல்லைன்னா நல்ல அனுபவங்கள் வேணும்னு சொன்னா நம்ம எத்தனையோ பயிற்சிகள் இருக்கலாம் அந்த பயிற்சிகள் பண்ணி அனுபவத்தை ரீட்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாமே இப்ப நம்ம எந்த பயிற்சியுமே அட்வைஸ் பண்ணலையே வேணாம் வச்சுக்கலாம் வேண்டாம் விட்டுடலாங்கிற மாதிரி தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதனால அனுபவங்கள் சார்ந்து ஒருத்தர ஞானத்தையும் அனுபவத்தையும் இணைக்கவே கூடாது அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுறதுதான் கரெக்டுங்கிறது தான் எல்லா அனுபவங்களையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றது தான் கரெக்டு அல்லது எல்லா அனுபவங்களுமே இறைவனுடைய அனுபவம் தான் எல்லா அனுபவமே ஆத்ம வெளிப்பாடு தான்ங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா கரெக்டா இருக்கும் அதனால அந்த ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் இதெல்லாம் நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றதுதான் நம்ம முடிவு வந்து இப்படியா அப்படியான்னு நம்ம குழம்பி இருக்கக்கூடாது முடிவுனாலே தீர்மானமா முடிச்சுக்கிடணும் அவ்வளவுதான் அனுபவங்கிறது இயற்கை அல்லது இறைவன் அம்சம் மிட்டு எடுத்து முடிச்சுட்
ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஏன்னா நீங்க நான் என்ற உணர்வை மட்டும் மேலோட்டமா கவனிக்க சொல்றீங்க அது எதுன்னு இன்னும் சரியா புரியலையா இந்த மேலோட்டம்னு நீங்க சொல்றது எதுன்னு தெரியலையா அது நீங்க ரொம்பவும் போட நீங்க என்ன தெரியுதோ அதான் அதாவது நீங்க தான் நீங்க ரொம்ப குழம்பிடக்கூடாதுங்கிறக்காகத்தான் நீங்க மேலோட்டமா என்ன தெரியுதோ அதை எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்றோம் நீங்க அதையுமே குழப்பமா எடுத்துக்கிட்டீங்க மேலே நம்ம மேலோட்டமா எடுத்துக்கிட்டது இப்போ இப்ப நீங்க நான் இப்போ உங்களை உங்க உங்க பேர் நம்மா நிர்வகிப்பத்தி <laughs> நிர்வகிப்ப தியானத்தை வந்து நீங்க வந்து இறைவனிட்டு எடுத்துக்கிடணும்னு நம்ம சொல்றோம் அதுல வந்து இறைவன் சொல்லிட்டு உங்க சாலி நீட்டிட்டு உங்களை எடுத்துக்கிட்டீங்களா அதே மாதிரி இறைவனிட்டு உங்களை எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் நீங்க எந்த இடத்துல உங்களை சாலி நீட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அதே இடத்துல இறைவனிட்டு எடுத்துக்கிட்டு அவ்வளவு அப்படி மேம்போக்கா எடுத்துக்கிட்டா போதும் இப்ப அத பத்தி நீங்க தேடாது எங்க ஒரு இடத்துல நீங்க அதுல கண் உங்களுக்கு குழப்பமே இல்லல்ல உங்களை சாலி நீட்டு எடுக்கிறதுல குழப்பம் இருக்கவா செய்து எடுத்துக்கிட்டு <laughs> எனக்கு ஏன் ஒரு கொஸ்டின் நான் வந்து ஏதாவது நினைச்சா இல்ல ஏதாவது சொன்னா முந்தைய எல்லாம் கொஞ்சம் டிலேயா அது நடக்குது அது இப்ப வந்து உடனுடனேயே நடக்குது இப்ப ஏதாவது இன்றைய கூட நடந்துச்சு நான் இன்றைக்கு ஒரு இடத்துல போயிருக்க அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நடக்கும் என்று எனக்கு என்ன வந்துட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி நடந்துச்சு எனக்கு என்ன கொஸ்டின்னா நான் நினைக்கிறதால அது நடக்குதா இல்ல நடக்க இருக்கிறது எனக்கு முன்கூடிய புரிஞ்சது <laughs> 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 நடக்கும் <laughs> போதே <laughs> 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 இப்போ நடக்க இருக்கிறது முதலே தெரியுது அது நடக்குது இப்ப இன்னைக்கு ஒரு இடத்த போனேன் இன்னைக்கு அங்க அப்படிதான் நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி எனக்கு போயே தோணிட்டு இருந்துச்சு அதே மாதிரி அங்க நடந்துச்சு நடந்துச்சு அப்படி பல விஷயம் இப்ப நான் ஏதாவது ஒன்று சொன்னனா அது நடக்குது நான் சும்மா தான் சொல்லுவேன் இல்லையா சரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்க நீங்க உங்க ரோல் என்னங்கறத பாருங்க நீங்க அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காது உங்களுக்கு இந்த எல்லாம் தோணுதுன்னா உங்களுக்கு தோன்றதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதுங்க நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க ரோல் என்னங்கிறதுல முக்கியத்துவம் கொடுங்க உங்க செயலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் அர்கௌண்ட் வந்து பாஸ்கர் சரியா சரியா ஐயா ஒரு சந்தேகம் ஐயா இப்போ நம்ம நினைவு தொகுப்பு தான் நமக்கு அறிவா இருக்குது அது கடந்த கால தொகுப்பு தான் அது நமக்கு அறிவா இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இயல்புகளும் கடந்த காலத்துடைய பதிவு தான் இது ஆனா நம்ம இயல்புல இருக்கணும் அந்த நினைவுல இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு அதுக்கு இதுக்கு முக்கியத்துவம் தரும் அதுக்கு பிரியாரிட்டி தர்றது இல்லை அதுக்காக ஏன் அது மாதிரி நம்ம பாகுபாடு பண்றோம் இயல்புன்றதும் கடந்த கால பதிவு தான் அறிவுன்றதும் கடந்த கால பதிவுகள் தான் ஆனா நம்ம இயல்புகள் தான் இருக்கணும் அறிவு நினைவு தான் நமக்கு ஆன்மீகத்துக்கு பெரிய தடையா இருக்கு அப்படின்னும் போது இயல்புகளும் கடந்த கால பதிவா தான் இருக்கு இல்ல இயல்புங்கிறது அந்த இயல்பா இருக்கணும்ங்கிறதுன்னு சொன்னா 
அதாவது நிஜமா அது அதுவா செயல்படுற மாதிரி விட்டுறதுங்கிறக்கா இயல்பு இயல்புனா இயல்புல இருக்கிறது அந்த நம்ம இயல்புகள்லாம் வெளிப்படணுங்கிற அர்த்தம் இல்ல அது சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளுக்கு இயல்பு இல்லாம எல்லா இயல்பும் இருக்கு எல்லா இயல்பும் வெளிப்படுது ஒரு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தானே வெளிப்படும் அது என்ன கேள்வி என்ன கேள்வி இதுல என்ன டவுட் அதுல என்ன இருக்கு இதுக்கு ஏன் நம்ம பிரியாரிட்டி இதுக்கு இதுவும் கடந்த காலம் அதுவும் கடந்த காலம் ஆனா இதுக்கு நினைவு இருக்கணும்னு சொல்றோம் நினைவை தவிர்க்கணும்னு சொல்றோம் அது ஏன் அது மாதிரி நம்ம நினைவு தவிர்க்கணும்னு சொல்லலையே நீங்க நினைவுகள் வந்து அதாவது உங்களுக்கு சிலதெல்லாம் வந்து இப்ப தாட்டுங்கிறது அதுவா வருது நீங்களா திங்க் பண்றது வந்து உங்க கையில இருக்கு உங்க கையில இருக்கிறத நீங்க செய்ய முடியும் இந்த உங்களை அறியாம வர்றது வேற நீங்களா செய்யறது வேற ஆனா உங்களை அறியாம வர்றதுக்கு போய் நீங்க அதுல நீ உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது உங்களை அறியாம நடக்கிறதுல உங்களுக்கு என்ன வேலை இருக்கு நீங்களா செய்யறதுல தானே உங்களுக்கு வேலை இருக்கு நீங்களா செய்யறதுல என்ன செய்ய முடியுமோ அதை நீங்க செய்யுங்க உங்களை அறியாம வர்றது மேல குறை சொல்லாதுங்க நன்றி இந்த நாள்ல சந்திச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுந்தது உங்களோட நடக்கு எதிர்பார்க்கவே இல்ல திடீர்னு எனக்கே தெரியாது நீங்க சொன்ன பிறகுதான் எனக்கே அப்படி ஆனிட்டு நான் பாத்துட்டேன் எனக்கே தெரியாது அதாயா அதாயா நான் யதார்த்தமா காலையில பார்த்தேன் கேது நட்சத்திரமா இருக்க மக மாசி மகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி 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 உங்ககிட்ட சொன்ன போன் பண்ணி பேசினேன் எனக்கு எங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் டேட் படி வந்து அந்த மார்ச் பதிமூணுதான் வரும் அதுதான் ஆமா மற்றபடி இது வந்து மாசி மகங்கிறதெல்லாம் நாங்க மறந்துட்டோம் அப்படி சரி சரி அது வந்து ஜோதிடத்துல வந்து அந்த கேது சொல்லுவாங்க அஸ்வினி மகம் மூலம் மூணுத்துக்கு அதிபதி கேது அந்த கேது தான் ஞான காரகன் சொல்லி அந்த ஞானம் அடைஞ்ச அந்த கேது அந்த நட்சத்திர அன்னைக்கு நிறைய பேரும் ஞானம் அடைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு அதனால அந்த ஒரு இது மத்தபடி ஒரு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் எனக்கு இப்ப நம்ம மெத்தடாலஜி வந்து தாட் ப்ராஸ் தாட்ஸ் வர்றத வர்றதோட எண்ணிக்கைய இல்ல வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கான டெக்னிக்கா அது இல்ல அதாவது நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலனாலுமே அது ஒண்ணு குறைஞ்சு போயிடும் அது ஒரு காரணம் ஏன்னா நம்ம என்ன தேவையில்லாம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்க அது என்ன கொஞ்சம் பலம் பெற்றுக்கிட்டே தானே போகும் அதனால அது குறையறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா குறைக்கணுங்கிற நோக்கம் நமக்கு கிடையாது அது இருந்தா இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி நம்ம அதை வந்து விட்டுறோம் அவ்வளவுதான் இப்ப நம்ம தெருவுல நிறைய டிராபிக் போறதுக்கு டிராபிக் வந்து நம்ம ரோட்டு பகுதி நம்ம ரோட்டு பகுதியில கூட்டி இருக்கோம் நிறைய வெஹிக்கிளா போகுதுன்னு சொல்லி பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி வராவிடாமலும் பண்ணிடலாம் அது வேற சரி போனா போயிட்டு போட்டோமே சொல்லி நம்ம அதுக்கு அன்கன்ஸ்டண்டா விட்டுறதும் இருக்கு இப்ப இதெல்லாம் நம்ம வந்து அன்கன்ஸ்டண்டா விட்டுற மாதிரி இருக்கு ஒருத்தர் <laughs> 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 
ஒருத்தர் வந்து என்னத்தை கவனிங்கன்றாரு சரி சரி அப்புறம் இது நீங்க உங்க புத்தகத்துல கூட பார்த்தா ஒரு ஜே கே சாய்ஸ்லஸ் அவேர்னஸ் சொல்றீங்க ஆமா 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 இது எல்லாமே ஒரே இடத்துலதான் போய் முடியுதா அதே மாதிரி உங்க மெத்தடாலஜி தாட்ஸ் வந்து அப்படியே விட்டுட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது அதாவது வந்து இப்ப புத்தர் வந்து என்ன லம்ப முயற்சி பண்ணி கடைசியில ஒண்ணும் வேண்டாம்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கீழே போட்டு அவர் ஞானம் அடைஞ்சாரு அது சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னா ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம் சொல்லி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சொல்லி சொன்னாரு சரி ஆனா இப்ப அதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை யாருக்காக சொன்னான்னு சொன்னா யாரும் அந்த ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணங்கிற வார்த்தையை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு யாராவது ஞானம் அடைய முடியுமான்னா யாரும் அடைய முடியாது அடைய முடியாது ஆனா அவரு வந்து அந்த கண்டுபிடிச்சது அவருக்கு அது ஞானத்தை கொடுத்துருக்கு ஆனா பிறகு வந்து விளக்கம் சொல்றது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி சொன்னா எப்படி புரிஞ்சு விடுவாங்கிற மாதிரி அதை கொஞ்சம் அத ஒரு லூசிடா ஒரு ஒரு எளிமைப்படுத்தி கொஞ்சம் லிக்விடைய கலந்து கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அப்ப நம்ம வந்து விளக்கங்கள் வந்து நிறைய டைல்யூஷன் ஆயிரும் அப்படிதான் கொடுக்க முடியாது இப்ப நானுமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னா என்னுடைய இதுலயுமே வந்து எனக்கு வந்து சொல்ல போனா வந்து ஒரு ஆனந்த அனுபவங்கள் கிடைச்சது ஆனந்த அனுபவங்கள் கிடைக்கும் போது அந்த ஆனந்த அனுபவங்கள் வந்து நம்ம உடல்ல டேமேஜ் பண்ற அளவுக்கு அந்த அளவு நிலையில அப்புறம் அந்த ஆனந்த அனுபவத்தை கீழே போட்டுட்டோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட நமக்கு ஒரு வேதனை கொடுக்க ஆரம்பிச்சது கடைசியில வந்து எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லி நம்ம எல்லாத்தையும் கீழே போடுற நிலையில இந்த மாற்றம் ஏற்பட்டது இது இதை நம்ம வந்து நம்ம இப்படியே டைரக்டா நம்ம வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் கீழே போடுன்னு சொன்னா யாருக்குமே புரியாது அது நான் என்ன நான் எப்படி எனக்கு மட்டும்தான் புரிய முடியும் மற்றவங்களுக்கு யாருக்குமே புரியாது புரிய எதுவுமே வேண்டாம் எந்த அனுபவம் வேண்டாம்னு சொல்லி கீழே போடுன்னு சொல்லி சொன்னா யாருக்குமே புரியாது அத புரியற மாதிரி நம்ம சில வார்த்தைகள் டெர்னாலஜியில அமைக்க வேண்டி இருக்கு சரிங்க அதனால ஒரு அந்த டெர்னாலஜி வந்து ஒவ்வொரு ஞானிகளுக்கும் ஞானி வித்தியாசப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பட் இருந்தாலும் கோர் பாயிண்ட் ஒன்னா தான் இருக்கும் ஒன்னா தான் இருக்கும் சரிங்க சரிங்க நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா ஐயா ஆ மரணம்னா <laughs> வாழ்ந்துட்டு <laughs> அதுக்கு மரணம் கிடையாது ஓகே இப்ப நம்ம மனசு இருக்கிறது நிறைய பேர் இப்ப வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவங்களே நிறைய பேர் வந்து பாடி விட்டு வெளியே வந்துருவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் அவங்களால எல்லாமே எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிட முடியும் அந்த அளவுக்கு அந்த மனசு நம்ம இப்ப நம்ம உடம்போட இருக்கும்போது நம்ம மனசு வந்து எப்படி வேலை செய்யதோ அதே மாதிரி அவங்க வெளியே மாடி விட்டு வெளியே வந்த பிறகு அவங்களுக்கு அந்த மனசு வேலை செய்யும் ஆனா அதே நேரத்துல அவங்களுக்கு பாடி யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா பாடி விட்டு வெளியே வந்ததுனால பாடி யூஸ் பண்ண முடியாது பாடி சும்மா கட்டமா தான் கிடக்கும் அப்புறம் பழையபடி ரீ என்டர் பண்ணி பாடிக்குள்ள என்டர் பண்ண பிறகு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பாடி வச்சு எல்லாம் செயல்பட முடியும் இது மரணத்துல நமக்கு நிரந்தரமா நமக்கு பிரிஞ்சிருது ஏன்னா பாடி கம்ப்ளீட்டா நிரந்தரமா அது ஒன்று டிஸ்ஆக்டிவேட் ஆயிருது அந்த நிலையில என்ன சொன்னா நம்ம வெளியே வந்த பிறகு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் மற்றவங்களுக்கு தான் நம்மள தெரியாத ஒழிய நாம வந்து மரணத்துக்கு நம்ம பாடி விட்டு வெளியே வந்தாலும் கூட எல்லாரையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் நம்மளுக்கு சுத்தி என்ன நடக்குது அத்தனை நமக்கு தெரியும் சொல்ல போனா நம்ம மரணம் அடைஞ்ச வினாடியில நம்ம மரணம் அடைஞ்சது கூட நமக்கே தெரியாது ஏன்னா நாம இருக்கிறோங்கிறது நமக்கு எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நாம இருக்கிறோம் நம்ம கேட்கற முடியும் பார்க்க முடியும் எல்லாமே நம்மளால செய்ய முடியும் இது சூக்ம புலன்கள் வேலை செய்யும் அதனால நமக்கு பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் அதனால நாம இருக்கிற மாதிரி உணர்வோட தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பிறகு அடுத்த இன்னொரு பிறவிக்கு போகும்போது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த இன்னொரு பிறவி நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த சூக்ம சரீரம் வந்து காரண சரீரத்தோட லிங்க் ஆகிடும் காரண சரீரத்துல லிங்க் ஆகும் போது அந்த காரண சரீரம் தான் இன்னொரு பாடிக்குள்ள நுழைஞ்சு புதுசா இன்னொரு சூக்ம சரீரத்தை கிரியேட் பண்ணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பழைய மெமரி எல்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம புது மெமரி தான் அதுக்கப்புறம் தான் கிரியேட் ஆகும் 
இந்த காரண சரீரம் அப்படின்னு என்ன காரண சரீரம் அது நம்ம சாஸ்திரங்கள் வல்லுநர்கள்ட்ட தான் கேட்கணும் இப்ப நமக்கு சூக்ம சரீரம்ங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீல்டு நமக்கு தெரியுது இது சாஸ்திரங்களுடைய வழக்கங்கள் அதனால அதுக்கு மேல நம்ம அதனுடைய சம்பந்தப்பட்ட வல்லுநர்கள் தான் அதை சொல்லணும் அவர் அவங்க அதுக்கு என்ன இல்லாமல் இதுகள் சொல்றாங்க சூக்ம சரீரத்துடைய இலக்கணம்னா என்ன காட்டு அந்த காரண சரீரத்தை இலக்கணம்னா என்னங்கிறது எல்லாம் சொல்லுவாங்க நீங்க சாஸ்திரங்களை படிச்சீங்கன்னா அதை பத்தி டீடைல் தெரியும் ஆனா அது ரொம்ப ஒண்ணு அதுல ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்க ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்கிட்ட முடியாது அது நம்ம அனுபவபூர்வமா புரிஞ்சுக்கிட்டது இந்த அளவுக்கு நீங்க சிலவங்களுடைய அனுபவங்களையும் அதே நம்ம இணைச்சு பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சரி எதுவுமே தெரியல அதுல கண்ணமுள்ள இருந்து ஐம் புலன்களையும் வேலை இல்லாம பாத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு மூடிடுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஏன் ஆறாவது புலனும் சித்தி தெல்லுங்கிறதையும் ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் இப்ப நான் இருக்கிறேங்கிற உணர்வு மட்டும்தான் இருக்குது எனக்கு இந்த உணர்வு வந்து மனதோட ஒரு பகுதிங்களா இல்ல மனதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறத எனர்ஜிங்களா இல்ல நீங்க நான் இருக்கிறேன்ட்டு நீங்க உணர்ந்தீங்கனால நீங்க அதை காண ஒரு எப்படியாவது ஒரு இன்டலெக்ட் மூலமா தான் உணர்றீங்க ரெகனைஸ் பண்றீங்களா நீங்க எந்த அளவுக்குல நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஒரு மெமரி கலப்பிக்காம நீங்க உங்களை நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணவே முடியாது இப்ப ஐந்து புலன்களையும் வேலை செய்யல ஐயா ஆறாவது புலன் சிந்தித்தல்ங்கிறதும் வேலை செய்யல இப்ப சிந்தித்தல்னா மனசு அதாவது நான்கிற உணர்வு கூட சிந்தித்தலோட இணைஞ்சுதான் வேலை செய்யுது சிந்தித்தல் இல்லாம நான்கிறத ஃபீல் பண்ண முடியாது ஆதாரமா இருக்கு அதுல இது இதோட சேர்ந்துதான் அது வெளிப்படுது கான்சியஸ்னஸ் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது ஆனா அந்த கான்சியஸ்னஸ் ஒரு பகுதியா மனசு இருந்து வேலை செய்தா அப்ப அது வந்து மனதுக்கு ஆதாரமா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்லீங்களா சொல்லலாம் மனசு எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் கான்சியஸ்னஸ் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் அத வந்து அப்ப ஆன்மான்னு எடுத்துக்கலாங்களா எடுத்துக்கலாம் கான்சியஸ்னஸ் தான் ஆன்மாலும் ஒண்ணு தானே பிரக்ஞானம் பிரம்மம் சொல்றாங்க இல்லையா பிரக்ஞான் கான்சியஸ்னாலும் ஒண்ணு தானே பிரக்ஞை பிரக்ஞைனாலும் கான்சியஸ்னஸ் தான் ஒண்ணு தானே ஆன்மாவ உணர முடியாதுன்றாங்க இந்த வழியில இது மூலியமா நம்ம ஆன்மாவ உணரலான்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியுங்களா ஐயா அதான் நீங்க எல்லா எந்த உணர்வும் உங்களுக்கு வெளிப்படுறது எல்லாமே ஆன்மாவுடைய வெளிப்பாடு தானே அப்போ ஆன்மாவுடைய உணர்வு தான் அர்த்தம் எடுத்துக்கிடணும் ஆன்மான்னு சொல்லி வேற ஒரு தனிப்பட்ட உணர்வுன்னு ஒண்ணு எடுக்க முடியாது அப்ப இந்த இடத்துல மனமற்ற நிலைன்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியுங்களா அத எத இப்ப இந்த நிலைய நான் இருக்கிறேன்ங்கிற உணர்வு மட்டும் இல்ல இருக்கிறேன்ங்கிறதே வந்து நீங்க மனசோட சேர்ந்து தானே நீங்க அத மனதினுடைய உதவியோட தானே நான் இருக்கிறேன்ங்கிறதே புரியுறீங்களா ஒழிய அதனால அது மனமற்ற நிலைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் மனதினுடைய உதவியோட புரிஞ்சுக்கிறதெல்லாம் மனதோட அப்கால்பட்டதுன்னு சொல்ல முடியாது மனதானா நீங்க கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து மனதுக்கு அப்பால் உள்ளதுன்னு சொல்லி நீங்க பிரிசியூம் பண்ணிக்கிடலாம் ஒரு உத்தேசமா நீங்க ஒரு அனுமானம் பண்ணிக்கிடலாம் அதுவும் மனசுதான் அனுமானம் பண்ணது இப்ப இந்த நிலையை தான் தியானத்துல உச்சகட்ட நிலைன்னு சொல்றாங்களே யாத்த தியானத்தினுடைய உச்சகட்ட நிலைங்கிறது என்னெல்லாமோ சொல்லலாம் அது இதைத்தானிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது அது தியானத்தோட அது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் சேர்ந்தது அது நமக்கு நாம ஏதோ உச்சக்கட்டனே நினைச்சுக்கிடுறோமோ அதை வச்சுக்க வேண்டியதா நல்லதுங்கய்யா நல்லதுங்க நன்றிங்கய்யா நன்றி ஐயா வணக்கங்கய்யா வணக்கம் ஆஹ் ஐயா நான் நான் பல முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணிட்டு தோத்து போய்தாங்க அவங்க கிட்ட வந்தேன் சரி வந்து நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க எனக்கு இப்ப தெரிய தெளிவா இருக்கேன் எனக்கு நீங்க உங்களோட புத்தகத்துல ஞான விடுதலை படிச்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப ரிலாக்சேஷனா இருந்துச்சுங்க ஏன்னா நான் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒரு ஏழு வருஷம் பயிற்சியில இருக்கும் போது எல்லாரும் இருக்குன்னு எதையோ சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதனால பின்னாடி வந்தவங்களும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னுட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டு இனிமே இது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண வேண்டியதில்ல அப்படிங்கிற நிலைமையில தான் உங்களை நான் சந்திக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சுங்க 
வந்ததுல எனக்கு நான் உங்ககிட்ட எனக்கு நல்ல எனக்கு புரிதல் ஏற்படுத்தினது வந்து இந்த ரியாக்ட் பண்ணாதீங்க ரீகவுண்டர் போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க பாருங்க அதுல தாங்க நான் உள்ள போனேன் நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு அதுக்கப்புறம் இத புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த அவுட் ஆஃப் பாடி எல்லாம் எனக்கு நடந்துச்சு அதனால எனக்கு நல்ல தெளிவு உங்க 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 நீங்க எனக்கு இடையில வந்து ஒரு குருமார் மாதிரி நீங்க எனக்கு வழிகாட்டிருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிங்க நல்ல தெளிவா இருக்கீங்க இன்னொன்னும் இப்ப கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம சொல்றது என்னன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அதுல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுதாங்க ஏன்னா நம்ம கேள்விகளே கேட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தொடர்ச்சியான கேள்விகள் தான் வருங்க ஏன்னா எல்லாரையும் போட்டு குழப்பிக்கிறாங்க பல குருமார்களுடைய புத்தகங்களை படிச்சுட்டு போட்டு குழப்பிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு தெளிவா யாரோ ஒருத்தரை ஃபாலோ பண்ணி என்னதான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னுட்டு முழுமையா அத புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணா ஈஸியா எனக்கு எனக்கு ஒரு ஆறு மாசத்துக்குள்ளேயே நல்ல தெளிவு ஏற்பட்டு இதெல்லாம் எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருச்சுங்க ஆனா எனக்கு என்னன்னா இந்த குழப்பத்தினால நம்ம ஆரம்பத்துல குழம்பிக்கிறதுனால நமக்கு இந்த டைம் எடுத்துச்சு இதே குழப்பமே இல்லாம கொஞ்சம் தெளிவா போயிருந்தா இன்னும் சீக்கிரமா கூட நம்ம புரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படிங்கறது கூட தோணுதுங்க ரொம்ப நன்றிங்க இன்னைக்கு சந்திப்புல சந்திச்சதுல ரொம்ப நன்றிங்க மகிழ்ச்சி ஐயா இப்ப இறைவன உறங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பழைய நினைவுகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது சில டைம் நானும் இயல்பா விட்டுறேன் இருந்தாலும் மனதை வந்து அது மேல கவனம் செலுத்தி தூக்கம் இல்லாம பல இரவுகள் எல்லாமே கழிஞ்சிருது ஐயா என்னையா தீர்வு இல்ல நீங்க தூக்கம் அவங்க டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் பிராணாயம பயிற்சி ஒண்ணு கற்றுக்கொடுக்கறோம் நீங்க அந்த பிராணாயம பயிற்சி எடுத்துட்டீங்கன்னா தூக்கம் ப்ராப்ளம் வராது கேக்குதுங்களா கேக்குது நான் பேசுற கேக்குதா சொல்லுங்க ஐயா அந்த பிராணாயம பயிற்சி வந்து நீங்க நம்ம ஏதோ ஒரு முகாமில் கலந்துக்கிடுங்க கலந்துக்கிட்டான்னா அதை கற்றுக் கொடுப்போம் நீங்க அந்த முகாமில் ஏதாவது கலந்துக்கிடுங்க அந்த பயிற்சி எடுத்துட்டீங்கன்னா தூக்கம் பிரச்சனை வராது சரி 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 சரியா வணக்கம் ஐயா வணக்கமா ரஞ்சினி சென்னையில இருந்து பேசுறேன் சரிங்க முன்னாடி கட் ஆயிடுச்சு நெட்ஒர்க் ரொம்ப நன்றி ஐயா உங்களுக்கு முதல்ல வந்து என்னோட ஆத்ம நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கணும் இந்த ஞான பாதையில செலுத்துறதுக்காக உங்ககிட்ட என்ன கேள்வி இன்னைக்கு இருக்குன்னா மார்ச் பதிமூணு நீங்க ஞானம் அடைஞ்ச நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ எப்படி ஐயா கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டீங்க எப்படி இது ஓகே நம்ம ஏன்னா வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் எங்களோட பாதையில செயல்படுற வந்து சில நேரங்கள்ல அந்த அந்த எப்படி சொல்றது அந்த அமைதி நிம்மதி சந்தோஷம் எல்லாமே இருக்கு அந்த ஆத்ம இதுவ உணர முடியுது டெம்பரரியா தான் வந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க உங்களோட ஞான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து எங்க கூட பகிர்ந்து நீங்கிருக்கீங்களுக்கு <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க <laughs> 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 இன்னைக்கு டேட்ல அது நடந்தது அது என்னை பொறுத்தவரையில எந்த அனுபவங்களும் முக்கியம் இல்ல எப்படி நிறைய இருந்துட்டு போட்டோம்னு சொல்லி அனுபவங்களை வந்து புறக்கணிச்சுட்டேன் அவ்வளவுதான் அதை நான் ஞானன்னு சொல்றேன் அது நிறைய அவருக்கு அது எப்படி என்னங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம சொன்னாதான் விளங்கும் அது நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு போயிட்டேன் <laughs> 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 
ஒரு புரிதல் இல்லாமே இருந்துச்சு அந்த நேரத்துக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் ஒரு மனசு ரிலாக்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் திருப்பி எகைன் வந்துட்டு அதே குழப்பம் அதே எண்ணோட்டம் கஷ்டங்கள் அந்த மாதிரி மனசுல ஓடிட்டே தான் இருக்கும் பட் இப்போ வந்துட்டு உங்களை நான் ஃபாலோ பண்ண பிறகு எனக்கு ஒரு நல்ல தெளிவு கிடைச்சிருக்கு என்னன்னா எந்த ஒரு கஷ்டமா இருந்தாலும் நீங்க அது வரும் போகும் விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஒரு கான்செப்ட சொல்லிருக்கீங்க இல்லைங்களா அஹ் எல்லாமே என்ன என்ன ஓட்டங்கள் தான் நமக்கு வந்து வரும் அதை வந்துட்டு பிடிச்சிக்காம நம்ம விட்டுணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு தத்துவத்தை சொன்னீங்க அதை நான் இப்போ ஃபாலோ பண்றதுனால இப்ப எனக்கு எப்படியாப்பட்ட கஷ்டமா இருந்தாலும் நான் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஐயா எதையுமே வந்து ரிலாக்ஸ் நிறைய நேரத்துல எனக்கு வந்து ரொம்ப வந்துட்டு மனசு ஒண்ணுமே இல்லாம பிளாங்க் ஆயிடுது ஃபர்ஸ்ட்லாம் ரொம்ப குழப்பம் போராட்டம் எதையாவது பத்தி ரொம்ப டீப்பா திங்க் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அது என்ன அறியாம திங்கிங் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப எனக்கு வந்து நான் டே டு டே டே லைஃப்ல வந்து உணர்றேன் பிளாங்கா இருக்கு மைண்ட் அப்படி எந்த ஒரு எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நான் எதை பத்தி நான் இப்ப வந்து அதை பத்தி நான் திங்க் பண்றதுல ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஐயா அதுக்கு உங்களுக்கு கொடனா கொடி நன்றி நான் சொல்லிக்கிறேன் அது வந்துட்டு இந்த புரிதல் வந்துட்டு உங்க வீடியோஸ் பார்ப்பதன் மூலயமா தான் நான் முழுமையா நான் உணர்ந்துட்டேன் ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா நானும் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு உங்க வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி யாராவது ஐட்டம் வந்து பிரச்சனைகள் பத்தி சொல்லும் போது உங்க வீடியோஸ் தான் நான் உதாரணமா சொல்லி இதை பாருங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு நான் கைட் பண்ணுங்க வணக்கம் <laughs> 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 எல்லாருக்கும் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் வேணும் ஐயா எல்லாரையும் ஐயா நான் சத்தியா பேசுறேன் ஐயா ஐயா எனக்கு ஒரு டவுட் இப்ப இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த சிந்தனையுமே இல்லாம பிளாங்கா மனசு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறதுங்க ஐயா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நிறைய மன பிரச்சனைகள் மன சிந்தனைகள் ஓடிட்டு இருந்தது இல்லைங்களா இப்ப நிறைய நேரத்துல நான் வெறுமையா உணர்றேன் அப்ப அதை நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஐயா இல்ல நீங்க அதை வந்து அதையுமே ஒரு குறைபாடா எடுக்க வேண்டாம் நல்ல பிளஸ்ஸிங்காவும் எடுக்க வேண்டாம் அதையும் ஒரு ஈஸியா எடுத்துக்கிடுங்க எடுத்துக்கிட்டு <laughs> செயல்படணும் அடுத்தவங்க என்ன நடந்துட்டு போட்டோம் முடிவோட எப்பவுமே கிடையாது நல்லது பண்ணணும் அதான் நம்ம இயல்பு அப்படி பண்ணணும் மட்டும் மட்டும் முடிவெடுத்துக்கிடும் 
சரிங்க நான் பொதுவா வந்துட்டு எப்பயுமே வந்துட்டு நான் மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு ஈவன் நெகட்டிவா கூட யாரையும் திங்க் பண்ண மாட்டேன் நல்லது மட்டுமே திங்க் பண்ணுவோம் நல்லது மட்டுமே பேசுவாங்க கிட்ட நான் என்னுடைய என்னன்னா எதிராளி எப்படா இருந்த மட்டும் நம்ம வந்துட்டு என்ன ஓட்டங்கள் நேர்மையா இருக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல போவேன் எப்பொழுதுமே ஆஹ் சரிங்க நான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறீங்க சரி நன்றி எனக்கு இப்ப என்ன தோணுது அப்படின்னா எனக்கு கேள்விகள் எல்லாம் வந்து இல்ல பாதம் வந்து தொட்டு வணங்கணும் அந்த ஒரு தவிப்பு மட்டும் இருக்கு இருந்தாலும் அதை நான் கற்பனை செஞ்சிருக்கேன் இப்ப அது மட்டும் எனக்கு பிடிச்சிருக்கையா ஏன்னா வாழ்க்கையில ஒரு மறு ஜென்மம் எடுத்து வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற வாழ்க்கை கொடுத்த உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியலங்கய்யா அத சொல்லுங்க ஓகேங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ஓகே வணக்கம் ஐயா ரேகா பேசுறேன் கவிதா ரவியோட சிஸ்டர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் இந்த நாள்ல பேசுறதுக்கு எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த நாள் இந்த நாள் அப்படின்னு எனக்கு இந்த ரெண்டு மூணு பேர் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டாங்க இப்போ நான் வந்து ஒருத்தர் யாரும் கேட்டாரு என்ன ஆத்மான்னு உணர முடியுமான்னு எனக்கு அது ஃபீல் ஆகுது நான் ஆத்மான்னு உணர்ந்தா அப்போ அது வந்து ஒரு காற்ற பொருளாயிடும் நான் வந்து காற்ற ஆளா இருப்பேன் ஸோ அந்த நிறைய அனுபவங்கள் ஃபீல் பண்ற அந்த ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு இல்லாத பிளாங்க்னு சொல்றத விட நிறைய பேர் சொன்னாங்க மனசை நின்றுடுச்சு அது அதை நானும் உணர்றேன் ஐயா ஒண்ணுமே இல்லாம ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பிளாங்கா எனக்கு ஒண்ணே உண்மை இருக்கு இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இப்ப எல்லாரும் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டாங்க ஆஹ் எப்படி எந்த அனுபவத்தை வச்சு நீங்க இந்த நாள்ல அடைஞ்சுதான் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னு ஆஹ் மைண்ட் ரொம்ப பயங்கரமா பிளே பண்ணுது அதாவது உம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அனுபவங்களை இல்ல ஓகே இக்னோர் பண்ணணும் அப்படி இக்னோர் பண்ணும்போது ஓகே அப்படி இக்னோர் பண்ணா அந்த மாதிரி ஒரு டேட் இருக்கு சோ அந்த டேட்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு அதுவே மைண்டே சொல்லுது இன்டைரக்டா ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் பட் ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதை தேடி போறேன் அப்படிங்கறதையும் அதுவே பிளே பண்ண ஒரு டெஸ்டினேஷனை பிக்ஸ் பண்ணிட்டு பயங்கர மைண்டோட பிளேவையும் பாக்குறேன் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட கேட்டேன் நீங்க சொன்னீங்க பிரசன்ஸ் வந்து எவர் ஃப்ளோயிங் சோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க பிரசன்ஸ்ல இருங்க உங்களோட முகாம் அட்டன் பண்ண அவங்க கூட இருந்து வாய்ப்பு கிடைச்சது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐயா நானே கூட அப்படிதான் ஒரு முடிவுல இருந்தேன் சொன்னா ஒரு நல்ல அனுபவங்களோட இருக்கணும் ஒரு பிளிஸ் கான்சியஸ்னஸோட இருக்கணும் அப்படி ஒரு நல்ல நிலையில நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் ஞானம்னுட்டே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் வேற ஒரு கட்டத்துல அதெல்லாம் அனுபவிச்சு பார்த்து அதெல்லாம் தாண்டி வந்ததுக்கு பிறகு கடைசியில என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எந்த அனுபவங்களையும் பிடிச்சு வைக்காத ஒரு நல்லது தான் அதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டேன் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அத மற்றவங்களுக்கும் அதை நம்ம விளக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் இப்ப டெபினிஷன் இது சொல்ல போனான்னு சொன்னா ஒரு இன்டலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நமக்குன்னு சொல்லி சைக்கலாஜிக்கலா நமக்கு எந்த ஸ்டேட்டஸுமே கிடையாது நம்ம எந்த ஸ்டேட்லயுமே இருக்க வேண்டியது இல்லை இங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு பேரு ஞானம் ஓகே சரி உங்களை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் சரி ஆமா சரி ஆமா இப்போ உங்களுக்கு டைம் என்ன இப்போ இப்போ வந்து மணி பத்தே முக்கால் இன்னைக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்துல இந்த சந்தர்ப்பத்து மூலமா எங்களை உங்களை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா இந்த இந்த மீட்டிங்ல கலந்துகிட்ட அனை அனைத்து ஞானிகளுக்கும் எங்களுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஐயா அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாருமே ஞானியாகவே வாழுங்க ஞானியாகவே தான் இருக்க
எல்லாருமே விடுதலையோட இருங்க ஞானத்தோட இருங்க அனைவருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்